haya wajukuu zangu kama ilivyo ada kama kawaida yetu imefika muda babu yenu naanza na salamu au jambo sawa sasa mimi babu yenu bwana wiki iliyopita nilikuwa naumwa nilikuwa nimerogwa nilikuwa nimepata ugonjwa wa pepo punda yani nimepigwa na ugonjwa wa pepo punda na kwambia babu yenu mimi najishangaa na beba beba tu mizigo yani kila mzigo naona mimi nabeba kumbe watu wameniroga ugonjwa wa pepo punda nikaenda nkatibiwa nikapona waliponiona tu nimepona wakaniroga tena wakani wakanipiga kipindupindu basi nikaanza kupinduka pinduka kitandani kila wakati napinduka pinduka tu na bibi yenu ayupo nikaona hapa mimi moja kwa moja tu nikimbie nikaenda kujitibu sasa hivi hapa niko ngangali sasa nakuja moja kwa moja kwenye hadisi yenu mimi najua aina haja kujitambulisha sana mimi unanijua babu yako mzee Mwirola najitambulisha ya nini kulikuwa kuna kijiji kinaitwa songa mbele huko songa mbele kulikuwa ni kijiji ambacho watu walikuwa wanafuga ni kijiji cha wafugaji ndani ya songa mbele watu walikuwa wanafuga vitu vingi watu walikuwa wanafuga mbuzi watu walikuwa wanafuga ngombe watu walikuwa wanafuga ndevu watu walikuwa wanafuga nywele watu walikuwa wanafuga kucha yani iko ni kijiji cha wafugaji sasa siku moja katika kile kijiji cha wafugaji alitokea fisi fisi mla watu fisi alikuwa ni fisi wa ajabu fisi alikuwa amevaa cheni ya gold fisi alikuwa na mapembe fisi huyo alikuwa ni fisi yani wa kufanya watu wote pale kijijini wa mstajabu wanapomuona yule fisi alikuwa na uwezo wa kuchukua ngombe na kukimbia nao mjuku wangu ngombe wa zamani sio kama ngombe wa sasa hivi eti unakakuta ka ngombe kana kilo 300 sijui 500 600 zamani ngombe ana kilo 7 8000 huyo fisi alikuwa anaweza kukimbia na ngombe anakamata ngombe wa kilo 7000 anakimbia nao sasa wana kijiji walichoshwa na yule fisi kwa sababu fisi alikuwa anakula mifugo yao wakaamua kuchanga changa hela basi walipochanga hela zao zile mjuku wangu wakaenda kumtafuta eh, kuna pawa mmoja anaitwa nanga huyo huyo pawa ni pawa ambaye yani ana, anaaminika sana hapo kijijini basi alipokuja yule pawa pale kijijini akaanza kupewa zile hela walizochanga tena hela za zamani mjuku wangu sio kama hela za sasa hivi hela za zamani zilikuwa zinatobo yani hela za zamani zinatobo unaweza hata ukapenya sio hela za sasa hivi eti hela hata ijatobolewa hiyo hela gani hiyo mnayotumia nyinyi sisi enzi zetu hela imetobolewa unaweza kupita kati tena tuko tunacheza kombolela kwa kutumia hizo hela basi akapewa yule bwana zile hela akazichukua akaziweka akaanza kutembea polini akimtafuta fisi katika kuangaika angaika kwake aka, akaonana siku moja na fisi lakini alikuwa fisi maji akamuua yule fisi maji akaja naye mpaka kijijini anajisifia oh nimeshamuua fisi watu wanamwangalia kumbe fisi maji akamwambia sio fisi tu kwa tunamtafuta huyu fisi tunamtafuta sisi ni fisi ambaye amevaa cheni ya zabu basi wakawa wanashangaa yule jamaa anasema mimi nilikuwa najua nimeshamaliza kazi Zi, ah wana kijiji wakaambia wewe kazi bado hujamaliza kinachotakiwa wewe uende ukamuue huyo fisi fisi mlambuzi akarudi tena polini akaanza kuangaika angaika anatafuta yule fisi kwa bahati nzuri akakutana na simba yule jamaa kwa kuwa simba alimuona mkubwa akamuua alipomuua yule simba akamkata mkia akamkata na kichwa akaja nacho mpaka kijijini kichwa cha simba wa zamani kilikuwa sio kama kichwa cha simba wa sasa hivi unakuta eti kichwa cha simba mtu unaweza hata ukapika supu kichwa cha simba wa zamani uweze ukapika supu kabisa kichwa cha simba wa zamani kilikuwa ni mifupa yake ni ya chuma 
sio mifupa mifupa tu hii unaweza hata ukaivunja vunja haivunjiki ye yeah, alijitahidi akaweza kumkata kichwa akaja nacho paka pale kijijini akaambiwa bwana katika watu ambao wewe au uwezi kutusaidia ni wewe unatusaidia unatuletea vitu ambavyo sivyo sisi tunakwambia ukatuulie fisi unatuletea vichwa vya simba mara tusijui tuletee fisi maji wakaambia bwana wewe we, haiwezekani hizi hela zikachukuliwa zile hela zikapelekwa kwa mfalme yule bwana akarudi akarudi tena huko kwao walipotokea sasa siku moja kuna binti mmoja wa miaka moja. anaitwa Devota huyo Devota alimwambia baba yake bwana baba mimi huyu ofisi hapa kijijini amenikela baba yake akamwambia amekukela kwa sababu gani huyu ofisi amekula mbuzi wa bibi tena mbuzi wa bibi ndio bibi alikuwa anamtegemea yule atengeneze kalanga ili bibi akauze mbuzi wa zamani sio kama mbuzi wa leo mbuzi wa leo eti anajaribu kutengeneza kalanga lakini aziwi mbuzi wa zamani alikuwa akinya na kunya kalanga mbuzi wa leo anajaribu lakini hawezi zinafanana tu kidogo lakini mbuzi wa zamani alikuwa anakunya kalanga kabisa basi debora akamwambia baba yake bwana mimi baba hii hali imenikela haiwezekani hata siku moja huyu fisi ale mbuzi wa bibi yangu bibi yangu mimi ameshayumba kiuchumi kwa hiyo mimi ninachosema baba mimi nitamuua huyu fisi kwa mkono wangu baba yake aliposikia hivyo alisikitika sana akamwambia we ni mtoto wa kike tu au uwezi tena huyu fisi amewashinda mashujaa na mashujaa we ndo utaweza kumuua kweli akamwambia mimi baba nitamuua siku moja debora baba yake alikuwa ametoka amekwenda huko mashambani mashamba ya zamani mjuku wangu yalikuwa sio kama mashamba ya sasa mashamba ya zamani yalikuwa yanakaa mbali unakuta sasa hivi mtu eti shamba liko nyuma ya nyumba sisi tulikuwa tunatoka hapa tunaenda kulima tabola tunatoka hapa Mwanza unaenda kulima tabola sasa baba yake alienda kulima alivoenda kule huku debora akachukua gunia unalijua gunia we eh hilo hilo wanaloekea mchele kumbe <laughs> mjuku wangu ona akili hilo 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 ndo linaitwa gunia alipochukua lile gunia debora akaingia ndani akachukua mafuta ya samli unajua mafuta ya samli mjuku wangu ewa ayo ayo mafuta yanayotoka nayo na ngombe ayo ndo mafuta ya samli sasa alipochukua yale mafuta ya samli yule akaanza kupaka lile gunia akawa analipaka taratibu taratibu baba yake akaja akamkuta debora anapaka lile gunia mafuta ya samli baba yake akasikitika sana mpaka kichwa kikakatika watu wa zamani walikuwa wakisikitika sio sasa hivi unamkuta eti mtu anasikitika anasikitika hivi tu kidogo zamani mtu anasikitika mpaka kichwa kinaanguka anachukua na kieka tena basi baba yake debora akachukua kichwa chake kakiokota kakieka tena akamwambia mwanangu yani wewe unachokisema hiki mimi bado sijakisadiki siwezi kuamini kama wewe utaweza kumuua huyu fisi debora akamwambia mimi nitamuua na leo ndo siku yake ya kumuua imefika baba yake alivyoona vile akasema haya kwa kuwa wewe umeamua hivyo sawa na haya mafuta unafanyia nini akamwambia haya mafuta ndo yatayokuja kumuua baba yake akaona wewe mtoto unaharibu mafuta namna hii kwa kuwa baba yake alikuwa na busala basi akamwachia mwanawe anachokitaka kukifanya akifanye debora alimaliza kupaka mafuta lile gunia akalikunja kunja likawa dogo yani kajitahidi kalifinyanga finyanga likawa dogo kama pipi basi akalichukua lile gunia akaenda kwenye banda la mbuzi alipofika kwenye banda la mbuzi akawachukua mbuzi wote wale akawahamisha akawapeleka kwenye banda la ngombe zamani sisi katika ufugaji wetu tulikuwa hatuwezi kuchanganya changanya vitu nyinyi sasa hivi utakuta mtu eti anachanganya mifugo ya umomo anachanganya kuku na vifalanga wewe una akili timam kweli unachanganya kuku na vifalanga sisi tulikuwa tunatenganisha uwezi ukaeka kuku na vifalanga pamoja basi akawachukua wale e, mbuzi na kondoo akawafungia kwenye banda la ngombe alipofungia kwenye banda la ngombe akachukua lile gunia akaweka kwenye banda la mbuzi siku moja usiku yule fisi katika pita pita zake yule fisi mla mbuzi eh 
huyo ofisi mlambuzi akasikia unajua mafuta ya samli mdudu wangu yananukia mafuta ya samli mfano ukiyapaka kwenye gunia hapa Mwanza yananukia mpaka Dar es Salaam mimi nakumbuka mara mwisho kabisa niko China nilisikia mafuta ya samli yananukia kuja kuangalia kumbe yalikuwa yako Dodoma basi yule ofisi aliposikia yale mafuta yanavonukia akaanza kuyatafuta yanapotokea wapi yeye alijua nyama mzee ofisi wa, wa kula nyama tu basi katika kutafuta tafuta kwake nyama akaja akalifikia lile gunia akaliona akajua ni nyama kwa analinusa hivi akajua hii ni nyama akaanza kuila akaila taratibu taratibu akaila taratibu taratibu mjuku wangu alivomaliza kuila akakimbilia mtoni ninaposema mto ni mto ule wa ku, watu wanapokunywa maji sio mto wa kukalia wewe unafikiri mto wa kukalia tu muda wote mtu akikwambia kitu utafakari wewe unafikiri mto wa kukalia ndo mimi naweza nikauzungumzie hapa enzi zetu sisi kuna mito sasa sasa alipofika hapo yule fisi kwenye ule mto anakaa anakunywa maji kwa pupa kanywa maji kanywa maji tumbo likawa limejaa lile gunia lilokula mle ndani likawa limebeba maji ya kutosha lilipofika sasa pale maji yamejaa tumboni mwake yule fisi akaanza kupumua juu kwa juu anapumua hawezi kutoa pumzi gunia ndo limejaa mle tumboni ilipofika alfajiri wa mama wakawa anakuja pale mtoni kuja kuchota maji kwa ajili ya matumizi tena maji zamani watu walikuwa wanapata maji mbali mtu anabeba pipa mtu anabeba pipa zima mimi nakumbuka mara ya mwisho kabisa marehemu bibi yangu mimi alikuwa anabeba pipa tatu pipa moja anabeba kwa mdomo pipa lingine anabeba mkononi pipa lingine anabeba mkononi maji yalikuwa ya shida basi wale wa mama walipofika pale kwenye ule mto walistaajabu kumuona yule fisi wamamuona fisi ana cheni ya zaabu fisi amekaa hawezi kupumua wale wa mama wakaogopa wakakimbia wakakimbilia kijijini wakaenda kuwaita wana nzengo nikisema wana nzengo ndio hao wana kijiji sisi tuna, zamani tulikuwa tunasema wana nzengo eh wakaja pale wana nzengo wakamuona yule fisi walipomuona yule fisi ndio ilikuwa ndio yuko katika hatua ya mwisho mwisho ya kufa basi fisi akawa amekufa alipokufa habari zikaenea kule kijijini zilipoenea habari kijijini watu walistaajabu walishangaa huyu fisi amekufa kufaje basi siku moja debora akamwambia babake umesadiki yale niliyokwambia babake akamwambia mimi kweli nimesadiki yale uliyosema mpaka sasa hivi tunakuta fisi wote nani mbuzi wanaishi kwa amani katika mifugo yetu we, kondo wanaishi kwa amani zamani watu walikuwa wanafuga hadi simba mi nakumbuka simba hawa walikuwa ni wakufugwa sijui tembo ni wakufugwa basi wakawa wanaishi kwa amani hawaliwi tena siku moja mfalme akaitisha mkutano akaitisha mkutano mkubwa ule mkutano alikuwa anataka kujua kile kisa cha ule fisi kuua amemuua nani basi alipoitisha ule mkutano walikuja watu wengi walikuja watu wengi kutoka sehemu tofauti tofauti akaja bibi mmoja yule bibi alikuwa analia analia kweli kweli kilio tena kilio cha unavyoona huo mtorufijo yalikuwa ni machozi ya huyo bibi bibi analia machozi mpaka yamegeuza mto basi yule mfalme akamuuliza yule bibi unalia nini akamwambia mfalme bwana yule fisi aliouawa alikuwa ndo ofisi wangu na aliyemuua huyu fisi mimi naahidi na mimi nitamuua basi yule mfalme akasema mimi leo hii nimeitisha hiki kikao hapa kwa sababu ya kutaka kujua nani aliyemuua yule fisi kwa hiyo leo tamjua nani aliyemuua mjukuu wangu hizo namba zinazopita hapo chini ya TV yako hizo ndo namba za wewe kama una bidhaa yoyote kama una eh, bidhaa yoyote ile 
una kiwanda chako kinazalisha una hoteli yako una chochote kile kinachoitwa bidhaa inayohitajika kutangazwa basi unaweza kushirikiana na sisi tukatangaza hiyo bidhaa yako kwa kutumia kipindi hiki mjukuu wangu basi yule walipofika wale watu akafika debola debola akatoka mbele ya mfalme akasema mfalme ulichokiitia hapa umekiitia kwamba unataka kumjua nani aliyeua yule fisi yule fisi nilimuua mimi mfalme alistaajabu sana kusikia mtoto wa miaka moja ndio aliyeua yule fisi akamuuliza huyu fisi wewe umemuuaje akaanza kumpa kisa akamwambia bwana mimi kisa cha kumuua huyu fisi nimemuua kwa sababu yani huyu fisi alikula mbuzi wa bibi yangu na bibi yangu mimi anaishi maisha ya kimaskini kwa sababu mbuzi wake ameliwa yule mbuzi ndo alikuwa anamtegemea azalishe kalanga sasa hivi amekufa kwa hiyo na mimi ndo maana nikafanya jitihada zote za kumuua huyu fisi basi mfalme aliposikia vile alistaajabu yule bibi akainuka pale akamshika de, na huyu devota akawa anataka kumuua akamwambia ah sasa we unataka kumuua huyu mbele ya mfalme mimi unijui kama ndo mfalme wa hii nchi mimi naweza nikakuteketeza yule bibi alivyosikia vile akaogopa akarudi nyuma debola akabaki pale watu wakawa wana, wanamshangilia debola sasa mfalme akaamuru akaamuru kila mfugaji wa ile eneo watoe mfugo mmoja ili awe anapewa yule ambaye alosaidia alosaidia kuuawa kwa huyo ofisi wana kijiji wote wafugaji kila mmoja akatoa mfugo wake mmoja kasoro babu yangu mimi tu mimi babu yangu bwana alikuwa mfugaji lakini ufugaji wake yeye alikuwa afugi mbuzi alikuwa anafuga ndevu alikuwa anafuga malaika malaika ya babu yalikuwa yanaburuza mpaka chini alikuwa anatumika mpaka ikulu Aki, wakitaka kufagia ikulu anamuita yeye akipita tu na, 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 na vinyweleo vyake ayo malaika yake basi kote kuna kuwa kusafi hili ndo alikuwa hajatoa mchango basi debora pale akakusanya wale mbuzi eh, akarudi nao kwa bibi yake alipofika kwa bibi yake bibi yake alistaajabu kuona debora ana mambuzi mengi amekuja nayo pale bibi yake akamuuliza wewe mjukuu wangu huu wizi umeanza lini debora aliposikia huu wizi umeanza lini akaanza kucheka akamwambia bibi mimi sio mwizi 